从娄昭君看古代的大家闺秀是如何挑选自己的夫君的。对于这个问题，北魏的传奇女性娄昭君会给出我们答案。娄昭君在古代可是位标准的白富美，她是鲜卑族代郡平城人，她的父亲娄内干是司徒，她爷爷娄提是真定侯，她是标准的官家小姐，家中有权有势。除此之外，娄昭君还长得十分漂亮，而且还学识渊博，聪慧可爱，出色的家世加上美丽的容颜，使得娄。娄昭君一度成为富家子弟们疯狂追求的对象，然而娄昭君却看不上他们，觉得他们目光短浅、轻浮无趣。小小年纪的他就立志要自己挑选心上人。很快，娄昭君就等来了这个机会。一次，娄昭君外出，无意中看到了城门上的守卫高欢。只见高欢身材高大，剑目星眉，娄昭君一眼便爱上了他，当即就说：“此人便是我丈夫。”打定主意后，娄昭君便让丫鬟去告知高欢自己的心意，并多次赠与。与高欢钱财，让高欢当做聘礼来迎娶自己。高欢来提亲时，楼父楼母一问高欢的家境，便打心眼里不愿意。高欢的父亲是个无业游民，每天好吃懒做，无所事事；母亲也是个小户人家的女子。虽然祖父当过官，但因为犯事早已被罢免。现在的家境真的是一贫如洗呀。楼父楼母本不想同意，但奈何楼昭君主意正呀，铁了心要嫁高欢，甚至以死相逼。楼父楼母见状也拦不住了，就让他们成。婚，同时他们怕女儿受苦，还陪送了很多嫁妆，而高欢也就是靠着这些嫁妆发家的，并靠着娄昭君的辅佐扶摇直上的。当时东魏有规定，必须得有马有人才能当对主。高欢这些年结交了不少朋友，人倒是有的，但是马匹一直没有。而娄昭君的嫁妆里就正好有一匹马，高欢就靠着这匹马当上了对主。高欢当上对主后啊，不断发展，经常散尽家财结交天下名流。对此，娄昭君毫无怨言，还经常。常充当他的智慧团，为他出谋划策。后来高欢当上了东魏的权臣，娄昭君又默默地做起了他背后的女人。高欢在外征战，娄昭君就在内管理内廷。他生性温和，而从不善妒，对待高欢的妾室都特别的好，从不苛责他们。此外呀、啊，他也很为高欢着想。一次高欢西征，恰逢娄昭君临产，当天夜里娄昭君就生下了一儿一女。侍女们觉得情况十分的紧急，应该立刻追回高欢呀。娄昭君却极力劝阻。他说：“大人出征是为了国家的大事，怎可为我的小事轻易离开军营呢？”高欢后来得知了此事后，特别感动，对娄昭君更加的敬重了。此外，娄昭君也是一位好母亲。高欢一共有十五个孩子，娄昭君对他们都是视如己出，特别疼爱的。她常常会亲自纺织，为每个孩子亲自做衣服。同时呢，她也是一位是非分明的好妻子。她从未对她的亲眷求过一次官，除了她的亲弟弟是依靠自己的军功夺得官之外，其他亲眷都是平民。然而，如此贤惠的娄昭君也没办法与她的丈夫长相厮。手，公元五四七年，高欢因病去世，娄昭君也迎来了她自己的后半生。那么，如此贤德的娄昭君，晚年生活是怎样的呢？没想到娄昭君还是个养娃高手，四个儿子全成了皇帝。高欢死后，他的长子高澄继承了他的丞相之位，娄昭君被封为了太妃。在公元五四九年，高澄准备称帝时，却发生了意外，他被下人杀死了。次子高阳在高澄被杀后，接管了政权，并于五五零年称帝，建立北齐。高阳追封高澄为文襄帝，并尊娄昭君为皇太后。当上皇帝的高阳，起初还是雷霆手段，十分有作为的，但是到了后期就逐。不见沉迷酒色，不思进取，还特别的淫乱奢靡。他看到自己的嫂子长得好看，便强占过来；看到自己的小姨子美貌非凡，也强行的将她纳入后宫。娄太后看不惯他的所作所为，便出言指责。谁知那日高阳喝了酒，面对娄太后的指责，便出言不逊的说道：“你个老太婆，不要多管闲事，小心我把你嫁给鲜卑奴隶。”娄太后听后气得倒仰。高阳想逗母亲开心，便去背她，结果一不小心把娄太后摔在了地上。娄太太后气得晕了过去。高阳清醒后懊悔不已，并发誓自己再也不喝酒了。这样一位荒淫的君主，自然不会再位太长时间喽。高阳在皇位上待了不到十年，就离开了人世。高阳死后，他的长子高寅继位，娄昭君成了太皇太
后，在公元五六零年，一直扶持高颜的皇叔高颜谋权篡位，夺得了皇位，是为孝昭帝。娄昭君再次成了皇太后。高颜在位期间，统治较好，但他仅在位一年便死了。高颜去世后，娄太后授意第九子高湛为皇帝。高湛当上皇帝后，是为齐武帝。娄昭君依然被尊为皇太后。高湛在位期间，宠信小人，淫乱后宫，随意的诛杀宗室以及大臣，导致朝政日益混乱，社会处于动荡，国事日益。衰败。不过好在娄昭君死得早，看不见他混蛋儿子们的所作所为了呀。公元五六二年，娄昭君因病去世，享年六十二岁，史称武明皇后，安葬于翊平陵。娄昭君的一生是幸福的，她的三个儿子都当了皇帝，还有一个儿子被追封为帝，但她也是不幸的，因为她的孩子个个都英年早逝。那么为何娄昭君的孩子都会早死呢？我想这其中有三个原因。第一个便是遗传。高家的子嗣都随了他们的父亲高欢，他们的父亲高欢在五十一岁时便死了，可见身体并不是特别康健，呃，也不是长寿之人喽。这种基因也影响到了他的几个儿子的寿命，其中他的长子高成二十八岁逝世，高阳三十四岁逝世，高衍二十六岁逝世，高湛三十二岁逝世，可见都不是长寿之人。第二点原因便是他的这几个孩子都十分的好色，常年的淫乱生活导致他们的身体都十分虚弱，因此不能得以长寿。第三点便带。了些迷信色彩，他的几个孩子都十分的残暴，经常滥杀无辜，坑害百姓。或许他们的所作所为，连上天都看不过去了，于是便让他们早早的死去，让百姓得以解脱。但不管怎么说，他的这些孩子都是昏君，早早离世对百姓来说也是一件好事啦。回顾罗昭君的一生是十分幸运的，在少女时期，他就特别果敢，自己选择夫婿，并把他培养成了一位权臣。而后他的几个孩子也都当上了皇帝，自己得以一直在皇太后的位置。上安享晚年，这也是中国历史上的一个奇迹人物啦。